నమస్కారం సిటీ న్యూస్ కు స్వాగతం అరాచక శక్తులు పక్క రాష్ట్రాల నుంచి ఏపీలోకి వస్తున్నాయని వారిని అడ్డుకునేందుకు బీసీలు ఐక్యం కావాలని టీడీపీ రాష్ట్ర బీసీసీ అధ్యక్షులు బోనబోయిన శ్రీనివాస్ యాదవ్ పిలుపునిచ్చారు ప్రధాని మోదీ నిరంకుశ పాలనను అడ్డుకున్న ఏకైక నాయకుడు చంద్రబాబు అని చెప్పారు రాష్ట్ర టీడీపీ కార్యాలయంలో జిల్లా బీసీసీ నాయకుల సమావేశం జరిగింది రాష్ట్ర బీసీసీ అధ్యక్షులు బోనపోయిన ఈ సమావేశంలో పాల్గొని రానున్న ఎన్నికల్లో టీడీపీ విజయం కోసం చేపట్టాల్సిన ప్రణాళికపై చర్చించారు యాదవుల్లో చిచ్చు పెట్టేందుకు టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే తలసాని ప్రయత్నిస్తున్నారని వారి ఆటలు ఇక్కడ సాగవని స్పష్టం చేశారు త్వరలోనే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని ప్రాంతాల్లో పర్యటించి బీసీలకు చంద్రబాబు ప్రభుత్వం అందించిన పథకాలను వివరించనున్నట్లు తెలిపారు మోడీ జగన్ కేసీఆర్లు ఎన్ని కుట్రలు చేసినా చంద్రబాబు విజయం ను అడ్డుకోలేరన్నారు అరాచక శక్తులు పక్క రాష్ట్రం నుంచి మన రాష్ట్రంలోకి రాబోతా ఉన్నాయి మేమందరం కూడా బీసీల తరఫున మా నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి వెన్నంటి ఉండి మరలా కూడా ఆయన ముఖ్యమంత్రి చేసే వరకు కూడా మేమందరం కూడా శాయశక్తుల కృషి చేస్తాం అన్ని నియోజకవర్గాల్లో అన్ని జిల్లాల్లో ఉన్నటువంటి అన్ని కుల సంఘాల నాయకులతో అన్ని ప్రజా సంఘాల నాయకులతో కూడా మేము అమాయకపోతా ఉన్నాం ప్రతి జిల్లాల్లో కూడా మీటింగ్లు ఏర్పాటు చేయబోతా ఉన్నాం ప్రతి జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్లో ప్రతి మండల హెడ్ క్వార్టర్లో కూడా బీసీసీల తరఫున మేమందరం కూడా కార్యక్రమాలు చేయబోతా ఉన్నాం తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ నువ్వు ఏ పార్టీకి సంబంధించిన వ్యక్తివి ఏ పార్టీ తరఫున ఈ రాష్ట్రంలో మాట్లాడుతా ఉన్నావు ఏ పార్టీ తరఫున ఇక్కడ సభలు పెడతానని చెప్తా ఉన్నావు యాదవ్ కులాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని ఈరోజు నన్ను రాష్ట్రంలో అడుగు పెట్టావు యాదవ్ కులంలో ముసలం తేవడానికి ఈరోజు నువ్వు ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నావు నీ ప్రయత్నాలను విరమించుకో యాదవ్ కులంలో ఉన్నటువంటి సోదరులందరూ కూడా ఈ రోజున తెలుగుదేశం పార్టీకి తొంభై ఐదు పర్సెంట్ తెలుగుదేశం పార్టీ వైపు ఉన్నారు మీరు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా కూడా ఎవ్వరూ కూడా తెలుగుదేశం పార్టీని వీడిపోవడానికి సిద్ధంగా లేరు బ్రాడిపేట బండ్లమూడి హనుమాయమ్మ విద్యా సంస్థలో ఈరోజు మాక్ పార్లమెంట్ నిర్వహించారు మాజీ ఎమ్మెల్సీ లక్ష్మణరావు ఈ సమావేశాన్ని ప్రారంభించారు దేశంలో ప్రజాస్వామిక పాలనకు పార్లమెంట్ అద్దం పడుతుందని లక్ష్మణ్ రావు అన్నారు ప్రజాస్వామిక విధానాలను ప్రతి విద్యార్థి అవగాహన చేసుకుని ఉత్తమ పౌరులుగా ఎదగాలని ఆకాంక్షించారు బండ్లమూడి హనుమాయమ్మ విద్యా సంస్థల్లో జరిగిన మాక్ పార్లమెంట్ కార్యక్రమంలో విద్యా సంస్థ యాజమాన్యంతో కలిసి పాల్గొన్నారు అనంతరం స్పీకర్ అధ్యక్షతన జరిగిన మాక్ పార్లమెంట్ లో సభ్యులు పలు సమస్యలు లేవనెత్తి మంత్రుల ద్వారా పరిష్కార చర్యలను తెలుసుకున్నారు మంగళగిరిలో దారుణ హత్యకు గురైన అంగడి జ్యోతి కేసు విచారణలో పోలీసు వైద్యుల పక్షపాత వైఖరిని నిరసిస్తూ ఈరోజు నగరంలో గిరిజన సంఘాలు భారీ ఆందోళన నిర్వహించాయి గిరిజన మహాకూటమి నేతలు సంజయ్ శివనాయక్ ఆధ్వర్యాన జ్యోతి కుటుంబీకులు ఆందోళన నిర్వహించారు తమ కుమార్తెకు పోస్టుమార్టం జరపకుండా దోషులను రక్షించే పనికి పోలీసులు వైద్యులు ఒడిగట్టారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు అదే వారి కుమార్తె చెల్లి అయితే అలాగే చేస్తారా అంటూ జ్యోతి తల్లిదండ్రులు నిలదీశారు సీఎం చంద్రబాబు వెంటనే స్పందించి అసలు దోషులను గుర్తించి కఠిన శిక్షలు వేయించాలని కేసుని ప్రక్కదారి పట్టించిన పోలీసు అధికారులు వైద్యులపై చర్యలు తీసుకుని మరో ఆడబిడ్డకు ఇటువంటి దుస్థితి తలెత్తకుండా చూడాలని కోరారు ఒక చెల్లెలు కాపాడుకుని ఉంటాడు మరి పోలీసు వ్యవస్థ పోలీసు వారు ఆ యొక్క మరి చెల్లెలు చీలాన్ని తీసుకెళ్లి తాకట్టు పెట్టారు చెల్లెలు హత్య జరుగుతున్న అట్లే రేపు వాళ్ళు చెల్లెలు జరిగితే చేస్తారని నేను ఒక తండ్రికి ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నాను వాళ్ళ బిడ్డలకు జరిగితే పోలీసు వారు అలా చేస్తారు మరి వారు నాలాంటి తండ్రులే కదా వారికి కూడా ఒక ఆడపిల్లలు ఉంటారు కదా మరి తండ్రి గారిని ఆవేదన ఒక్కసారి మానవత్వం ఉన్నటువంటి మనిషిగా మానవత్వం మృగంగా వాళ్ళు ఆలోచించకుండా మానవత్వం ఉన్న మనిషిగా మరి ఒక కన్న తల్లి లాంటి డాక్టర్ తన కూతురు శీలాన్ని కూడా అట్లానే అప్పు చెప్తుందా ఒకసారి ఆలోచించండి మా పాప చనిపోయి ఐదు రోజులైంది ఇంతవరకు ప్రభుత్వం స్పందించలేదు రాజధాని నడిబొడ్డిలో మరణ ఆయుధాలతో మరి నా కూతురుని హత్య చేశాడు ఆ దోషి ఎవడో నాకు తెలియాలి అసలు ఎవడో చంపింది నాకు తెలియాలి నాకు నా బిడ్డకు న్యాయం జరగాలి మాకు 
పెదకొరపాడు నియోజకవర్గానికి చెందిన పలువురు వైసీపీ కార్యకర్తలు రాజీనామా చేశారు నంబూరు శంకర్ వైఖరి నచ్చకే పార్టీని వీడుతున్నట్లు వారు వెల్లడించారు చంద్రబాబు పాలనకై ఆకర్షితులై త్వరలో టీడీపీలో చేరుతున్నట్లు వారు తెలిపారు కార్యకర్తల్ని నాయకుల్ని ఏమాత్రం కలుపుకోకుండా ఒక క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ అనే దాంతో బీసీల్ని దూరం పెట్టి ముస్లింని దూ దూరం పెట్టి ఈ పార్టీలో సంబంధించి గ్రూపులుగా ఆయనే చేసి ఆయనకి ఎవరైతే ఒక వర్గంగా టికెట్ తెచ్చుకొచ్చారో ఆ గ్రూపే పెత్తనం చేస్తూ ఆ పార్టీలో ఇంతమంది ఫస్ట్ నుంచి పనిచేసినటువంటి బీసీలు అందరిని వేరు చేసి అనగ్రూపుతూ ఉన్నారు మన నియోజకవర్గంలో ఉన్న ఐదు మండలాల్లో కూడా ఒక మండలంలో కూడా బీసీలు లేకుండా బీసీలకి ప్రాముఖ్యత ఇవ్వకుండా చేస్తూ ఉన్నారు అందువల్ల మేము నిన్న పార్టీకి ప్రాథమిక సభ్యత్వానికి రాజీనామా రాజీనామా చేశాము మేము తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరపోవాలనుకుంటున్నాము ఇది నియోజకవర్గాల ఐదు మండలాల్లో కూడా కుమ్మారపాటి శ్రీధర్ గారు నాయకత్వంలో కోసూరు మండల కోసూరు మండలం ఎంపీపి వైస్ ఎంపీపి అదేవిధంగా అచ్చ అచ్చపేట మండలం జడ్పీటీసీ బీసీలకి మంచి ప్రముఖ స్థానం కల్పించారు దానివల్ల మేము చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క పథకాలకి ఆయన అభివృద్ధికి మేము ఆకర్షితులై నియోజకవర్గాన్ని ముందంజలోకి తీసుకెళ్లాలని మేము తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరాలని నిర్ణయించుకున్నాం గిరిజనుల ఆరాధ్య దైవం సేవాలాల నాయక్ రెండు వందల ఎనభైవ జయంతిని టీడీపీ ఎమ్మెల్సీ డొక్కా కార్యాలయంలో నిర్వహించారు సేవాలాల్ మహారాజ్ చిత్రపటానికి మాణిక వరప్రసాద్ టీడీపీ నేతలు హనుమంతరావు బీకు నాయక్ పూలమాలలు వేసి ఘన నివాళులర్పించారు గిరిజనుల సంక్షేమానికి చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక కృషి చేస్తుందని నేతలు తెలిపారు ఆయన ఒక స్ఫూర్తినిచ్చి రెండు వందల ఎనభై సంవత్సరాలు అయిన ఆ సామాజిక వర్గాన్ని గిరిజనుల్ని ఉత్సాహపరుస్తూ ఉన్నాడు అలాంటి మహానుభావుల జీవితాలని మనం అంత ఆదర్శ తీసుకోవాలి ఆ జన్మదినాన్ని ఈరోజు మా బిక్కు నాయక్ ఇతర మిత్రులందరూ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతూ ఉన్నాయి పండాల్లో ఒక మహోన్నతమైన వ్యక్తిని ఆ పండుగ వాతావరణంలో వాళ్ళు జరుపుకోవటం ఆ ప్రాంతంలో ఏదైతే ఈ ఉత్సవాలుగా జరుపుకొని ఏవైతే సేవాలాల ద్వారా ఆ మహాన్మతమైన వ్యక్తికి ఘనంగా పండుగ వాతావరణం జరుపుకోవడం చాలా సూపరిణామం ఈరోజు బిక్కు నాయక్ ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించటం వడ్డరతో పాటు అన్ని కులాల అభ్యున్నతికి పెద్దపీట వేసిన ఘనత సీఎం చంద్రబాబుదేనని వడ్డర కార్పొరేషన్ చైర్మన్ మురళి అన్నారు యావత్ వడ్డర జాతి సీఎం కు బాస్టోగా నిలవాలని మురళి కోరారు వడ్డరి సంఘ ప్రతినిధులతో కలిసి శుక్రవారం విలేకరులతో మాట్లాడారు వడ్డరుల ఆర్థిక అభివృద్దికి ఉపాధికి ఇతోధిక నిధులను టీడీపీ ప్రభుత్వం కేటాయించిందన్నారు వచ్చే ఎన్నికల్లో మరోసారి చంద్రబాబు సీఎం అయి ప్రధాని అభ్యర్థిని నిర్ణయిస్తారని మురళి వివరించారు ఇప్పటికే రెండు మాటలు మూడు మాటలు కానీ అయిపోవచ్చింది మళ్ళా గెలుస్తాం పోతున్నాం మళ్ళా గెలుస్తాం మళ్ళా ముఖ్యమంత్రి ఈ రాష్ట్రానికి చంద్రబాబు కేంద్రంలో కూడా చంద్రబాబు నాయుడు ఎవరైతే ప్రధానమంత్రి ఆయన నియమించిన వ్యక్తి అయి ప్రధాని అవుతారని కూడా మీ మీడియా ద్వారా పత్రికల ద్వారా తెలియజేస్తాం విద్యుత్ కార్మికుల సమస్యలపై సిపిఎం కార్యాలయంలో ఈ రోజు రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో ప్రజా సంఘాల నేతలు రాజశేఖర్ జాన్ కుమార్ నాగేశ్వర్ రావు తదితరులు పాల్గొని ప్రభుత్వ వైఖరిపై చర్చించారు విద్యుత్ కాంట్రాక్ట్ కార్మికులను తక్షణమే రెగ్యులరైజ్ చేయాలని లేని పక్షంలో విడతల వారికి ఆందోళన చేస్తామని వారు తెలిపారు ఆ యొక్క ప్రధానమంత్రి డిమాండ్స్ అంటే డైరెక్ట్ పేమెంట్ సమాన పనికి సమాన వేతనం పీస్ రేట్ రద్దు తదితర డిమాండ్ల మీద యొక్క కార్యాచరణ ఉంది ఈరోజు రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఇదే దీనికి అన్ని రాజకీయ పార్టీల్ని అదేవిధంగా ట్రేడ్ యూనియన్లని సంఘాలను కూడా పిలవడం జరిగింది మా యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఇది ఈ యొక్క పంతొమ్మిది ఇరవై ఇరవై ఒకటి తారీఖులో తారీఖుల్లో విజయవాడ కేంద్రంగా నిరవధిక నిరాహధ్యక్ష చేయాలని చెప్పేసి రాష్ట్ర కమిటీ నిర్ణయించింది ఆ నిర్ణయం మేరకు అన్ని జిల్లాల్లో కూడా పంతొమ్మిది ఇరవై ఇరవై ఒకటి తారీఖుల్లో ఈ నెల పదిహేడో తేదీన ఆక్స్ఫర్డ్ స్కూల్ వార్షికోత్సవం జరగనుంది శ్రీ సీతారామయ్య హై స్కూల్ ప్రాంగణంలో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నట్లు స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో అందరూ పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని కోరారు ఫిబ్రవరి సెవెంటీన్త్ సండే ఫైవ్ థర్టీ పిఎం ఆక్స్ఫర్డ్ ఈస్ సెలబ్రేటింగ్ ద ట్వంటీ ఎయిత్ ఫ్యామిలీ డే సో వీ హార్ట్ ఫుల్ ఇన్వైట్ అవర్ పేరెంట్స్ our teachers and also our students our friends and well wishers and also the media fraternity for the oxford family day and oxford ochesi uh, 1999 lo start chesaru it was founded by sri francis reddy garu and with a vision to give quality education to the students of gunto yanara vidya samsthal aadvaryamlo ee roju palu seva karyakramalu jarigayi ఈ మేరకు ఎస్ఎఫ్ఆర్ఎస్ పరీక్షల్లో ప్రతిభ కనపరిచిన విద్యార్థులకు అవార్డులను ప్రదానం చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆలపాటి రవీంద్ర బోస్ తిలక్ తదితరులు పాల్గొని అత్యధిక మార్కులు సాధించిన విద్యార్థులకు ప్రతిభ పురస్కారాలను అందజేశారు గ్రామీణ పేద విద్యార్థుల విద్యాభివృద్ది కోసం నిరంతరం సేవా కార్యక్రమాలను కొనసాగిస్తామని వారు తెలిపారు 
మెడిసిన్ చేసేవాళ్ళు కానీ ఇంజనీరింగ్ చేసేవాళ్ళు కానీ ఎంబీఏ కానీ ఎంసీఏ కానీ వాళ్ళ యొక్క చదువు మధ్యలో ఆగిపోకూడదనే ఉద్దేశంతో ఇటువంటి నిర్ణయం తీసుకుని మరి ఎన్ఆర్ఐ డాక్టర్స్ యొక్క ఆధ్వర్యం నడబడుతున్నట్టు ఈ సంస్థ సాయం పొందినటువంటి వాళ్ళని మళ్ళా ఒక ముగ్గురు సాయం చేసేటువంటి విధంగా ప్రోత్సహించేటువంటి విధానంతో ఈ ఎగ్జామినేషన్ పెడతాం కానీ మరి అట్లాగే ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయడం కానీ ఆర్థిక సాయం చేయడం కానీ జరుగుతుంది ఈ నెల ఇరవై నాలుగో తేదీన నగరంలో యాదవ గర్జన జరగనుంది ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన పోస్టర్లను బీసీ సంఘం నేతలు కుమ్మర క్రాంతి కుమార్ మద్దుల రాజా రామకృష్ణ నాగేశ్వరరావు తదితరులు విడుదల చేశారు రానున్న ఎన్నికలను దృష్టిలో ఉంచుకుని నిర్వహించే యాదవ గర్జనలో అందరూ పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని వారు సూచించారు గుంటూరు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి అన్ని రాజకీయ పార్టీలలో ఉన్నటువంటి యాదవ యువ నాయకులు అందరూ కూడా పాల్గొని ఈ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను అట్లానే అన్ని రాజకీయ పార్టీలు కూడా యాదవ్ని ఓటు బ్యాంకు లెక్క చూస్తుంది తప్ప ఏ రాజకీయ పార్టీలు కూడా సరైన ప్రాధాన్యత ఇవ్వట్లేదు ఇప్పటికి రెండు నెలలు ఎలక్షన్స్ పెట్టుకొని ఇంత మటుకు కూడా జిల్లాలో ఒక టికెట్ కూడా ఎక్కడ కూడా అనౌన్స్మెంట్ చేయలేదు వీటన్నింటినీ ఏంటంటే యాదవ్ జాతి ఆలోచిస్తుంది అన్ని రాజకీయ పార్టీల పట్ల చిన్న చూపుతనాన్ని మేము రేపు జరగబోయే ఈ గర్జనకి రేపు యాదవ్ యువకులంతా కూడా అన్ని రాజకీయ పార్టీలకు కూడా ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వాలనే ఆలోచనతో మేము అందరం కూడా ఒక ఏకతాటి మీదకి రేపు ఇరవై తారీఖు నాడు బహిరంగ సభగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇవి ఇప్పటివరకు ఉన్న అప్డేట్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్తో మళ్ళీ కలుద్దాం నమస్కారం